உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அதோ கடைசியாங்க ஒரு அங்கிள் போறாருல அவர்கிட்ட கேட்டு பாப்பமா சரி மச்சி சொன்னா கேள்டா இந்த பெண்ட்ரைவ் நமக்கு தானே அந்த ஆண்டவை எழுதி வச்சுட்டான் யாருக்கிட்டயோ கேட்க வேணாம் வாங்க போலாம் அக்கா அக்கா மச்சி சொல்றது கரெக்டு தான் இந்த பெண்ட்ரைவ் நாம்ளே வச்சுப்போம் சரி வா போலாம் ஜாலியோ ஜிம் கண்ணா பாத்தீங்களா சனே 
பையன் இவ்வளோ அஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கான் என் கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் மாதிரி இன்னொரு நாலு பேர்கிட்ட நாலாயிரம் ரூபாய் எடுத்துருக்கான் பிளடி திருட்டு ராஸ்கல் டாய் என் கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் திருந்துக்கு உங்களுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் ஃபைன்டா வாசனை போல எங்கிட்டா போற இவனை வேற யாராவது இங்கே பார்த்துட்டாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படி ஓரமாக தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அசானே அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கா சானே சொன்ன கையில் வாப்பலாம் வாய முடிவு தூக்குடா தூக்க தூக்கா சானே
கல்யாணத்துக்கு இவ்வளவு செலிபிரிட்டிஸையும் 
நீதான் வர வச்சேன்னு கேள்விப்பட்டேன் கயல் என் பையனுக்கு முகில் அபி சுமோனா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள பார்த்ததுல இவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டான் அத உனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்ன கயல் இதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆண்டிக்கு தேங்க்ஸ் வெல்கம் வெல்கம் சரி சாப்பிட்டீங்களா இனிமேல் தான் போய் சாப்பிடுங்க ஸ்டேஜ்ல போய் நெல்லு போறேன்ாக்கிற <laughs> பாக்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு மாதிரி தெரியுது நானும் வந்ததுல இருந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு பம்பர மாதிரி ஓடி ஆடி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா கையிலோட புருஷ பிள்ளைங்க எல்லாம் எங்க ஐயோ கையிலுக்கு கல்யாணம் ஆகலன்ற விஷயம் தெரிஞ்சா எதுக்கு அவசர அவசரமா அக்காவை விட்டுட்டு தங்கச்சி கல்யாணம் பண்றாங்கன்னு கேட்பாளே அப்புறம் தேவி கர்ப்பமா இருக்கிற விஷயம் தெரிய வந்துருமே மதனி உங்களதான் கேக்குற அது ஒண்ணு இல்ல அவரு மேல பந்தியில சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இப்படி ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்க கயலோட புருஷன் குடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆமா அவர் என்ன வேலை பாக்குறாரு அவரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசரா இருக்காரு அந்த பொண்ணுக்கு எத்தனை பசங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ஓகே மாதிரி சரி சரி நீ முதல்ல மேடைக்கு போறே சத்யா கேட்ட இதே கேள்விய ராஜலட்சுமி அக்காவும் கேட்டுட்டாச்சி சொல்லுங்கள்லாம் கையில பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கையிலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அவ புருஷன் யாரு எத்தனை குழந்தைங்கன்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேக்குறாங்க என்னால பதில் சொல்ல முடியல கையிலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு பொய் சொல்லி சமாளிச்சுட்டேன் ஒருவேளை கல்யாணம் ஆகலன்னா ஏன் ஆகல அதுக்குள்ள தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசரம்னு கேள்வி வரும் நாம இருக்கிற உண்மையே சொல்ல முடியுமா சொன்னா ஊரே நம்மள பார்த்து கேவலமா பேசும் மூத்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்காத குடும்பத்துல நீங்க சம்பந்தம் பண்ணீங்க ஏன் உங்களுக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்கலையான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்ல அவங்க வேற ஒண்ணு கேட்க இந்த பேச்சு இப்படியே வளர்ந்துகிட்டு போய் தேவியோட கர்ப்பத்தாலதான் இந்த கல்யாணம் வேக வேகமா நடக்குதுன்னும் அதுக்கு என் பையன் தான் காரணம்னு தெரிய வரும் இது மட்டும் எங்க அக்கா ராஜலட்சுமிக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் உன் பிள்ளைய வளர்த்திருக்கிற லட்சணமானு காரி துப்பிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அது என் குடும்பத்துக்கே அவமானம் அதுக்கப்புறமா வெளியில என்னால தலைநமந்து நடக்க முடியுமா போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் இதை கேட்டு எங்களை அசிங்கப்படுத்துவாங்க இத பாருங்க அதனாலதான் சொல்றேன் இது எதுவும் நடக்க கூடாதுன்னா தேவி கழுத்துல தாலி ஏறுற வரைக்கும் கையல் இங்க இருக்க கூடாது கையில இந்த மண்டபத்தை விட்டு உடனடியா வெளியே போ சொல்லுங்க அப்பதான் யாரும் கையில பத்தி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க 
நான் இதை எனக்காக மட்டும் சொல்லல உங்களுக்காகவும் தான் சொல்றேன் உங்க பொண்ணு கர்ப்பமா இருக்கிற விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வயிற்ற பிள்ளைய வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறாளே இவெல்லாம் ஒரு நல்ல குடும்பமா இவளை இவ அம்மா இவ்வளவு தப்பா வளர்த்திருக்காளேன்னு உங்களையும் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க நம்ம ரெண்டு குடும்பத்தோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் கையல் கிட்ட நீங்களே பேசி அவளை வெளியே அனுப்பிடுங்க என்ன சம்பந்தியம்மா நீங்க இந்த கல்யாணத்துக்காக கையல் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கான்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல தேவியோட கல்யாணம் நிறைஞ்ச சபையில நடக்கிறது பாக்கிறது தான் அவளோட ஆசையே உங்களை நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் அவளோட ஆசையை நிராசையாக்கிடாதீங்க விடு சம்பந்தி நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா கையில் இங்க இருந்தா இந்த கல்யாணம் நின்னுடும் அப்புறம் அவ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் இதுக்கு தப்பா ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன குத்த சொல்லக்கூடாது கையல் கிட்ட எடுத்து சொல்லி அவளை சீக்கிரம் வெளியே அனுப்புங்க என்ன பதில் சொல்லுவேன் உங்க பொண்ணு தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல நர்ஸா வேலை பாக்குறாள் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸுக்கு வெளியே போயிட்டான்னு சொல்லுங்க ஐயோ சம்பந்தியம்மா கையல் இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடக்கிறது என்னால என்னால யோசிச்சு கூட பாக்க முடியல இல்ல என்னோட மனசு இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது நீங்க <laughs> 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 